。刘如，你这大晚上不睡觉，跟这傻笑什么呢？你那铺子都抵出去了，怎么还这么高兴？这个铺子抵得值啊！你知道今天万老板叫我什么吗？叫你什么呀？他叫我柳老板。那怎么了？你不懂，从前没有人这样叫过我。今天我在压气书上签上自己名字的时候，柳玉如，一笔一画，我当时这心里啊，就好像，好，好像，好像什么呀？我也说不清楚，反正就是不一样。从前，柳大姑娘。顾少夫人，都不是我自己。旁人怎么对我，都是看别人的脸面。但今天他们不看别人的面子，看的是我自个儿的面子，对我敬重，叫我柳老板。行行行，柳老板，你要是高兴，我以后都叫你柳老板，开心吗？柳老板，开心啊！但是光你瞎叫有什么用？从今天起，我要当真正的柳老板。顾九思，我想学做生意。这有什么难的？你要是想研究学问呢，这差点意思；但是想做生意，嫁给我你还真是嫁对。那你觉得我能做生意吗？我行吗？我觉得你行啊，而且我娘今天还说。说说什么？没什么，呃，她也觉得你行。也想像婆婆那样，凭本事赚钱，赚好多好多的钱，找到自己安身立命的根本。到时候想去哪儿就去哪儿，想干什么就干什么，全凭自己，那多痛快！瞧把你开心的，傻样。哼，哎，顾九思，照这么说，没准儿你那个合离的主意，还真能行得通。等我挣足了钱，有了自己的商号。就合离，碎了你的心愿。到时候呢，你是你的顾大公子，我是我的柳老板，咱们皆大欢喜，好事成双。啊，夜深了，睡吧。哎，你别睡啊，我一点都不困，我恨不得马上到铺子里。我明天还要去学堂呢，先睡了，柳老板。哦，柳老板，柳老板，柳老板。